következő műsorszám megtekintése 12 éven aluliaknak csak nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Képzeljük el napjainkat állandó kíváncsiság középpontjában. Tényleg te vagy a legnagyobb a világon? A világon nem. Amikor folyton kérdésekkel zaklatnak az utcán. Hány centi vagy? 230. Hű de magas, atya úristen. Magas vagyok, na is, ez nem betegség, hanem adottság. Semmi különös. Rendkívüli emberek mesélnek arról, milyen az élet egy óriás testében. Egy millió emberből csupán három tartozik ehhez az emelkedett társasághoz. Az óriások között 210 cm a legalsó határ. Hogyan tud az emberi test ilyen hatalmasra nőni? És hogyan tud beilleszkedni? Aki ilyen magas, annak nincs agya. Kapj le! Találnak-e partnert? Sokat töprengtem, vajon rátalálok-e az igazira? Milyen az élet óriásként? Szuperhős, az ember, az óriások. A 63 éves Chris Greener munkába igyekszik. Egy fotózásra megyek a Glastonbury Festival felkérésére. A szervezők építettek egy új, jó, magas biztonsági falat, és azt akarják, hogy a képen én álljak a fal mellett, hogy kiderüljön, milyen magas. Ott fogok pózolni egy fal mellett. Szép lesz. Majd mosolygok. Egy fal mellett pózolni furcsa munka, de Chris messze a legalkalmasabb ember a feladatra. Chris munkája, hogy a dolgokat kicsinek láttassa, vagy ebben az esetben nagynak. Az utóbbi 39 és fél évben Chris büszkén viseli a Nagy-Britannia legmagasabb emberének járó címet. 230 centis termetével munkába állította különleges adottságát. Könnyen ide talált? Ó, oh, hogy ne, négy óra alatt. Négy óra? Igen. A legmagasabbnak lenni kitüntetés. Mivel a sorban a második már nem érdekes. Ha valaki csak egy centivel alacsonyabb nálam, az már nem is érdekel senkit. Jó lesz, nagyon jó! Két méter, tíz centiméter felett mindössze 30 ember találunk Nagy-Britanniában. Krisz keze és lába kétszer akkora, mint egy átlag emberi. Világéletemben törpékkel dolgoztam. Krisz korábban könyvelő volt, amíg 1967-ben meg nem választották az ország legmagasabb emberévé. Azóta ebből él, méghozzá nem is rosszul. Kezdetben neves komikusokkal dolgoztam együtt. Szerepeltem egyszer Spike Milliken-nel, és három-négy alkalommal Dave allen is. Partnere voltam Les dennis és Tom oconor Kellett nekik egy langaléta. Remek idők voltak. London keleti részében egy másik óriás Krisznél jóval hétköznapi életet él. A 28 éves Ross Sandbridge épp a városba tart vásárolni. Tetszik, hogy ilyen magas vagyok. Hogy különb vagyok, mint bárki más a városban. Vannak ennek jó és rossz oldalai is. A jó oldala, hogy a magasság nagyobb önbizalmat ad. És felülről szemlélhetem az eseményeket. Még a rossz oldala az, hogy nagyon sokan sértegetnek az utcán. Mekkora a lába? 57-es. Azt a... Írtófárasztó az utcán emberek között. Ő mekkora, de magas. Atya úristen. Hány centi vagy? 225. 225? Hát annyi. 
Te jól megnőttél. Köszönöm szépen. Hány centi vagy? Sok. 225. 225? 225? Annyi, Annyi vagyok itt. És milyen ott fenn? Állj ide, légy szíves, te pedig könyökölj rá a fejükre. Ez az. Glastonburyben Chris pózol a fotósnak és mosolyog. Jó lesz, nagyon jó. Ez az. Rendkívüli termetét az úgynevezett akromegáliás óriás növés szindrómája okozta. A látó idege mögött a hipofízis agyimirigye termeli a növekedési hormont, amely Krisz esetében a hipofízis jóindulatú daganata miatt túltermelődik. Krisz három év leforgása alatt 60 centimétert nőtt. Oké, okay, pihenő! Ezt nem hiszem el! Oké, okay, üljünk le! Krisz sugárterápián vett részt, hogy elpusztítsák a tumort, de csontjai és belső szervei krónikus elváltozást mutatnak. Leülhetek ide? Persze, lehet nyugodtan. Ó, köszönöm. Megterheltem a lábam kis ujját. Mostanában nem tudok sokáig talpon maradni, és gyakran leülök pihenni, hogy szusszanhassak egyet. Öregszem, azt hiszem. Hogy vagy, Krisz? Ó, csodálatosan. A kocsi rugózásának annyi, azt tudod. 